صحابي كان يبغى يقتص من النبي صلى الله عليه وسلم بسبب انه ما سحى بدقة بسيطة في بطنه وهذا الصحابي نفسه شاف الملائكة امام عيونه وكان بيكون سبب لرؤية الناس الملائكة على خلقتهم يعني الناس كانت بتصحى اليوم الثاني وتشوف الملائكة معاهم على خلقتهم بعد ما شاف هذا الصحابي الملائكة ما كان يعرف ايش هذه الاشياء المخلوقات الغريبة ايش الشيء اللي هو شافه عشان كذا راح سأل النبي صلى الله عليه وسلم وجاته الاجابة اللي صدمته قال صلى الله عليه وسلم تلك الملائكة كانت تستمع إليك هذا الكلام اللي قاله النبي صلى الله عليه وسلم لبطل قصتنا اليوم قبل ما نبدا المقطع حاب اعتذر عن القطعة اللي حصلت واللي كانت بسبب وعكة صحية مريت فيها اسبوعين فترة طويلة اللهم لك الحمد انا افضل الحين ماني حاب اطول عليك استمتع بالمقطع السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حياكم الله وبياكم وجعل الجنة مثوانا ومثواكم كيف حالكم إن شاء الله أنكم طيبين وأموركم طيبة وصحتكم زي الفل وفي تطور مستمر بإذن الله قصتنا اليوم عن صحابي جليل كثير أنا ما يعرفه ولا يعرف اسمه حتى اشتهر بصوته الجميل جدا في قراءة القرآن وشدته في المعارك أمام الأعداء وكثرة عبادته في الليالي الظلماء فكان في المعارك أسد وفي المساجد عابد مجتهد من دون ما أطول عليكم اتمنى انك تاخذ سماعات عشان تخش الجو في القصه وبسم الله نبدا بعد اسلام مصعب بن عمير رضي الله عنه وقتها كانوا قريش يعذبون كل شخص يسلم فهاجر رضي الله عنه مع مجموعة من الصحابة الى الحبشة اللي كان فيها ملك نصراني عادل جدا وكان اسمه اصحمه النجاشي جلسوا هناك فترة من الزمان وبعدها رجعوا الى مكة فارسل النبي صلى الله عليه وسلم مصعب الى المدينة بعد بيعة العقبة واللي أسلم فيها مجموعة كبيرة من الأنصار بس ما أرسلها بسبب تعذيب قريش للمسلمين أرسلها هناك لمقصد مختلف تماما أرسلها عشان يدعو للإسلام هناك وكان أول داعية في المدينة أول ما وصل للمدينة رضي الله عنه دعاه واحد من الأنصار اللي أسلم في بيعة العقبة كان اسمه أسعد بن زرارة الأنصاري رضي الله عنه وهو أول من أسلم من الأنصار جاء عنده وقال له يا مصعب أنت ضيفي ولا تناقشني تماما أنت ضيفي لفترة طويلة فضيفه وأحسن ضيافته فنام عند مصعب رضي الله عنه وأول ما صحي اكتشف بأن أسعد بن زرارة فتح البيت هذا كمجلس له عشان يدعو للإسلام من بيت أسعد بن زرارة فكان بيت أسعد بن زرارة في هذاك الوقت يعني كمجلس يجتمعون الناس فيه عشان يسمعون كلام مصعب بن عمير اللي كان يدعو فيه للاسلام، وبدا مصعب بن عمير رضي الله عنه يدعو للاسلام، كان في شيء يجذب الناس لكلام مصعب رضي الله عنه، كان ما في احد يسمع كلام مصعب بن عمير رضي الله عنه في المدينه الا وجلس واستمع لهذا الكلام العجيب، ومن صفات مصعب رضي الله عنه انه كان دائما يتكلم بالحجه، ويتكلم مع عقلك مو مع عاطفتك، وكان وجهه شرح الجميع يرتاح له، ما وجهه تحس انه مجرم ولا تحس انه آه شخص ما 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 راح ترتاح له وجهه شرح ومليء بنور الايمان الجميع ارتاح لمصعب رضي الله عنه لكلامه والوجهة ولطريقه القائه ولمخاطبته لعقوله واسلوبه في الالقاء يا رجل كان جذاب ويشد الواحد يخليه يجلس غصبا عنه كان ذو حجه واضحه وكان يقرا عليهم القران وصوته في القران كان جميل جدا فكانت ترق قلوب الناس اللي تستمع له مع كفرهم الشديد اللي كان فيهم وكان له نبرات تشتد في وقتها وترتخي في وقتها وكأن الله سبحانه وتعالى اختار هذا الرجل يكون أول داعية في المدينة اللي من هذا المكان انتشر الإسلام من المغرب إلى المشرق فكان دائما مجلسه ما يطلع منه إلا اثنين ثلاثة أسلموا والباقين يطلعون وفي روسهم أسئلة وانجذاب شديد للإسلام كان في المدينة قبيلتين اللي هي الأوس والخزرج في يوم من الأيام طلعوا أسعد بن زرارة ومصعب بن عمير متجهين لبني عبد الأشهل وبنوا عبد الأشهل هذولا من الأوس راحوا لهم يدعونهم للإسلام عسى أن يسلم بعضهم يعني كان لبني الأشهل بستان كبير وكان في هذا البستان بير دخل مصعب بن عمير وأسعد بن زرارة لهذا البستان الكبير فجلسوا عند هذا البير واستندوا بظهورهم عليه في ظل النخيل طبعا بنو الأشهل هذولا كانت منطقة حول المدينة وكان في جماعة أسلموا قبل كذا على يد مصعب بن عمير رضي الله عنه فأول ما شافوا مصعب عرفوه واجتمعوا حوله حتى وهم مسلمين لمتعة حديثة وتجمع مع المسلمين ناس ما أسلموا بس شافوا هذولا اجتمعوا يبغون يعرفون إيش السالفة 
فبدا الناس يكثرون وكان اغلبهم من الفقراء الضعاف فكان يتكلم مع عقول هذول الناس ويخليهم يراجعون كل الاشياء اللي كانوا يؤمنون فيها الاشياء الاساسيه اللي نشأوا عليها وكيف انهم اصلا يعبدون حجاره واشياء لا تنطق حتى وكيف انتم تعبدون اشياء اضعف منكم وكان مع حديثه كل شويه واحد يدخل الاسلام بس كان بينهم واحد مو عاجبه السالفه واحد غاض هذا الشيء فانطلق بسرعه يعلم سادة الأوس سعد بن معاذ وأسيد بن الحضير كانوا هم سادة قبيلة الأوس اللي منها كانت بني الأشهل جاهم هذا الشخص بالكاد يتنفس يقول لهم بأن في واحد جاي من مكة قرشي يسمى بمصعب جالس يغرر بالفقراء والضعاف هذولا ويطلعهم من دين أجدادهم وعندنا بين ديارنا وبين أهالينا بس مضيف هذا المكي أسعد بن زرارة وأسعد بن زرارة كان من الأوس تكهرب جسم سعد بن معاذ لأن أسعد بن زرارة يعتبر ولد خالته فقال سعد لأسيد لا أبا لك اليوم يا أسيد انطلق إلى هذا الفتى المكي الذي جاء لأراضينا ليغري ضعفاءنا ويسفه آلهتنا والزره وحذره من أن يطع ديارنا بعد اليوم لولا يا أسيد أنه في ضيافة ابن خالتي أسعد بن زرارة وأنه يمشي في حمايته لكفيتك في ذلك اشتد الغيظ في أسيد وأخذ حربته وانطلق لهذا المكان اشتد الغيظ في أسيد فأخذ حربته وركب على خيله وانطلق لهذا البستان وكانت عيونه جاهضة ومليانة غضب وغيظ وأنفاسة تقول بيني وبينك يا مصعب الموت الحين مصعب بن عمير وأسعد بن زرارة لازال يدعون في هذاك المكان بس أسعد رضي الله عنها أول ما شاف أسيد عرفه فاستقام رأسه وبدأ يدق مصعب مصعب مو معاه جلس يخطب قال لها انظر يا مصعب هذا أسيد انظر هذا سيد قومه وأرجحهم عقله وأكملهم كماله هذا أسيد بن الحضير فإن يسلم تبعه أناس كثير فاصدق الله فيه وتوكل على الله وأحسن التأتي ورتب كلامك ولا تعجل وقف أسيد عند هذا الاجتماع ونظرات مصعب تروح على أسيد وترجع للقوم متوتر شويتين قال أسيد بصوت عالي ما جاء بكما إلى ديارنا وأغراكم بضعفائنا اعتزل هذا الحي إن كانت لكما بنفسكما حاجة فالتفت مصعب رضي الله عنه إلى أسيد ووجه مبتسب ومليان نور وبدأ يخاطبه بلهجة طيبة لينا فقال مصعب رضي الله عنه يا سيد قومي هل لك في خير من ذلك فقال له أسيد وعيونه جاحظة وما هو فرد عليه تجلس بين تجلس إلينا وتسمع منا فإن رضيت ما قلنا قبلته وإن لم ترضه تحولنا عنكم ولن نعود إليكم ومن حكمة أسيد قال له لقد أنصفت أخذ حربة اللي جاي يقضي عليهم بها وكزها في الأرض وجلس فبدأ مصعب يتكلم عن الإسلام وبدأ يقرأ القرآن فأول ما سمع هذه الآيات بدأ أسيد وجهه ينشرح وكانت علامات الانبهار تظهر على وجه أسيد استمر مصعب بدعوته بس أسيد قال كفاك وأخذ حربتها من الأرض والتفت فيهم طبعا أسعد ومصعب رضي الله عنهم شافوا ملامح وجهها وهي تنشرح شويتين وعلامة الابتسامة المنبهرة على وجهها كانت باينة واضحة بس ما كانوا متوقعين أنه راح يتقبل أبدا شيلة للرمح ونظرة لهم يعني كان عندهم خليط من الأمل واليأس بس قال أسيد ما أحسن هذا الذي تقول وما أجل ذلك الذي تتلو مصعب وأسعد على أعصابهم ينتظرون اللحظة يا إن بننطرد يا إن بيسلم فقال لهم كيف تصنعون إذا أردتم الدخول في الإسلام الله أكبر من جلسة واحدة أسلم وهو جاي يطردنا ويبغى يقتلنا هذا فتح من الله لهم وبعدين إذا أسلم سيد قوم هذا يعتبر كأن أسلم القوم كلهم دخلت الفرحة بنصر الله سبحانه وتعالى إلى قلب أسعد ومصعب رضي الله عنهم فرد عليه مصعب تغتسل وتطهر ثيابك وتشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتصلي ركعتين كانوا يفكرون أنه بيرجع البيت ويتطهر ويلبس ثياب جديدة ويرجع لهم بس تذكرون البير اللي كانوا متكئين عليه راح إلى هذا البير وبدأ يغتسل من هذا البير يعني في لحظاتها في الوقت نفسه وقال الشهادتين وعلموه كيف يصدي ركعتين وصلاها دخل في الإسلام واحد من أكثر الشخصيات احتراما في العرب وسيد من سادة قبيلة أوس من شدة احترامهم لهذا الشخص كانوا يسمونه بالكامل من كثرة صفاته الحميدة وقيل بأنه ملك السيف والقلم فكان قائد محنك وعسكري بارع وسيد عادل وكان قارئ وكاتب في نفس الوقت فعشان كذا قيل عنه انه ملك السيف والقلم فرجع اسيد الى سعد بن معاذ وشوف هنا دهاء العرب فقال سعد احلف بالله لقد جاءكم اسيد بغير الوجه الذي ذهب به هذا من دهاء العرب زمان حس في وجهه انه متغير فقال اسيد كلمت الرجلين والله ما رايت بهما باسا ولقد نهيتهما فقال نفعل ما احببت قال كذا اسيد عشان ما يبغى يقول لها الحقيقه يعني عشان ما يعصب عليك تخيل انك تروح عشان تطرد ناس 
يدعون للاسلام وتسلم في الاخير اكيد انه كان خايف يقول له هذا الشيء وينصدم حتى سعد او ياخذ موقف قوي منه وجلس اسيد يحاول فيه انه هو يروح الى مصعب بن عمير ويطرده بنفسه لعل قلبه يلين من كلام مصعب ويسلم وفعليا اخذ سعد الرمح وركب الخيل ونفس الشيء ورجع لهم فقال اللي في المجلس كله نحلف بالله يا سعد انه رجع بوجه ثاني ليس بنفس الوجه الذي ذهب به بس سعد وقف على قومه وقال يا بني عبد الاشهل كيف تعلمون امري فيكم؟ يعني كيفني انا معكم؟ قالوا ابد انت سيدنا ورجال ونعم وذكي ومحنك ولا شفنا منك شر، فقال لهم فان كلام رجالكم ونسائكم علي حرام، حتى تؤمنوا بالله ورسوله، فاسلم بنو الاشهل كلهم من هذيك اللحظه، ما بقي منهم احد، اسلموا النساء والاطفال والرجال، وكان من اعظم الفتوح اللي حصلت في ذاك الزمان، وبعض الاقوال تقول بان بنو الاشهل ما فيهم منافق. بعد هذاك الحدث صارت المدينة أول دولة صغيرة للإسلام فهاجر لها النبي صلى الله عليه وسلم وكان أسيد رضي الله عنه واقف ينتظر متى يظهر هذا النبي يبغى يشوف وجه النبي صلى الله عليه وسلم فبدت المدينة ترتج أول ما شافت النبي صلى الله عليه وسلم بالتكبير وبالأناشيد وأسيد يبغى يشوف النبي يبغى يشوفه من هناك ما هو مو شايف شيء فأول ما حط عينه على النبي صلى الله عليه وسلم شاف في وجه النبي صلى الله عليه وسلم راحة وصدق وجمال ما شافه في حياته كاملة وقع في قلبه حب النبي صلى الله عليه وسلم من أول نظرة ومن بعد الآيات اللي تلاها مصعب بن عمير رضي الله عنه على أسيد ما مرت من فوق راسه وكأنما سمعها فكان لها وقع شديد على أسيد نشاء بسببها علاقة حب قوية وشديدة بين أسيد رضي الله عنه والقرآن وصار القرآن ملازم على لسان أسيد رضي الله عنه وصار القرآن شغله الشاغل صاروا ما يشوفون أسيد هذا إلا مجاهد في سبيل الله عسكري حامي شديد قوي على الأعداء شخص متوحش لا ترى في عينها الرحمة ولا يخشى الموت وعاكف في الليالي يرتل القرآن بقلب خاشع ودمعة سريعة كان صوت أسيد رضي الله عنه جميل جدا إذا تلا القرآن ولسانه فصل به. فإذا سمعته تستمتع بقراءته استمتاع شديد وكان أكثر وقت يستمتع في قراءة القرآن فيها وكان أكثر وقت يستمتع فيه بقراءة القرآن إذا نامت عيون الناس يعني متأخر جدا في الليل كان يصلي الليل ويعطر الأجواء بصوته الجميل كانوا الصحابة يعرفون متى يصلي الليل من كثر ما يحبون يسمعون صوته كانوا فعليا يجتمعون ويستمعون لصوته في قراءة القرآن في نص الليالي الهادية بس مو البشر فقط اللي يستمتعون بقراءته ففي ليلة من الليالي الهادئة كان أسيد رضي الله عنه جالس في حوش بيته في وسط الليل كان ينوم ابنه يحيى جلس مع ابنه إلين وحط ابنه جنبه كان فرس أسيد رضي الله عنه قريب من ابنه كان الليل هادئ كان الليل هادئ والسماء صافية والنجوم متناثرة في السماء السماء صافية جدا ما فيها أي سحابة ونور البدر له شعاع وكأنه قريب منك من كمال القمر فحب أسيد أنه يتلو القرآن شويتين في هذا الجو الهادئ ويعطر أجواء المدينة كاملة بصوته الجميل فبدأ أسيد رضي الله عنه بقراءة سورة البقرة ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين فجأة الحصان بدأ يسوي حركات غريبة شويتين بدأ يطلع أصوات غريبة وبدأ يلفلف بشكل غريب جدا فكمل الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون بدأ الحصان يشتد معه الأمر شويتين وبدأ يلف إلين كاد يقطع رباطه وسيد رضي الله عنه ينظر للفرس في نفس الوقت يكمل يعني مستغرب إيش اللي قاعد يصير فسكت وسيد فرجع الخيل زي ما هو رجع الخيل هادي ووقف مكانه من دون أي تحرك وكأن ما في شيء صار وسيد بدأ يتلو من جديد بدأ يتلو من جديد وسيد رضي الله عنه فكمل أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون إلا الفرس بدأ يدور في نفس المكان ويعيد نفس الحركات بس أشد شويتين فسكت أسيد ففرسه وقف ورجع مكانه ولا كأنه صار شيء إيش فيه الفرس فيه جني ملبوس أعوذ بالله إيش اللي قاعد يصير فرجع يقرأ وبدأ الفرس يسوي نفس الحركات بس بشكل أشد وتنفر وتهيج وتصيح فسكت فوقفت الخيل زي ما هي ورجعت مكانها خاف أسيد رضي الله عنه على ولده خاف الخيل يدهس ولده فقام عشان يأخذ ولده وهو مستغرب من الوضع إيش اللي قاعد يصير فأول ما قام خانته نظره للسماء يعني التفت التفاتة سريعة للسماء فما صدق اللي شافه السماء كانت صافية عشان كده مستحيل يكون في أي سحاب أو أي يعني تخيلات في السماء السماء كانت صافية بس اللي شافه كان أغرب من الخيال 
يقول أسيد أول ما شفتها شفت غمامة كالمظلة يعني السحابة اللي تظلل بس الغريب مو هنا بس الغريب إنه معلق في هذه الغمامة مصابيح تنور ما بين المشرق والمغرب نورت السماء كاملة هذه المصابيح بس نورها ما وصل للأرض عشان كذا نورها نورت السماوات يقول أسيد ما أعرف إيش هو هذا الشيء لكن ما رأيت أجمل منها ولا أروع منها في حياتي كان يهبط بس أول ما شفته ارتفع في السماء إلين اختفى أخذ ولده ودخله البيت بعد ما شاف هذا المنظر العجيب خايف على ولده أهم شيء ليصير للولد شيء يعني وجلس على عصابة ينتظر الصبح عشان يسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا الشيء اللي شافه أصبح الصبح وراح أسيد للنبي صلى الله عليه وسلم يسأل عن اللي شافه فأول ما شاف النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله رأيت كذا وكذا في الليلة أمس كنت أقرأ القرآن وشفت هذا الشيء العجيب إيش هو هذا الشيء يا رسول الله قال النبي صلى الله عليه وسلم تلك الملائكة كان كانت تستمع إليك يا أسيد ولو أنك مضيت في قراءتك لرآها الناس ولم تستتر منهم يعني لو وصلت يا أسيد القراءة لرأوها الناس في اليوم الثاني ما بينها وبينهم حجاب يعني رأوها كخلقتها اللي خلقها الله سبحانه وتعالى يعني بيكون الناس شافوا الملائكة على خلقتهم يا الله الأمر عظيم ترى أنت ما أنت متخيل إيش الصوت الجميل هذا الحقيقة أنا أبغى أسمع جاني فضول أبغى أسمع صوت الحقيقة خلونا نرجع لنظرة أسيد رضي الله عنه للنبي صلى الله عليه وسلم تتذكرون نظرة أسيد رضي الله عنه للنبي صلى الله عليه وسلم وإيش شاف فيه من راحة ومن جمال ومن صدق في وجه من بعدها اشتعل قلب السيد رضي الله عنه بحب النبي صلى الله عليه وسلم اذا خطب النبي صلى الله عليه وسلم وقرا القران كان سيد اصفى ما يكون صفاء واشد ما يكون شفافيه وايمان في يوم من الايام كان سيد ينكت مع الصحابه ويمازحهم ويداعبهم يعني يقول نكت واحد يضحك ويعني الجميع يعني عايشين لحظات حلوه وجميله قال السيد رضي الله عنه نكته فضحك النبي صلى الله عليه وسلم ومع الضحك كده اخذ يده الشريفه ودقه في بطنه بس دقه كانت خفيفه يعني. بس أسيد قال يا رسول الله أوجعتني يا رسول الله كانت ضربتك شديدة علي يا رسول الله قال لها الرسول صلى الله عليه وسلم اقتص مني يا أسيد يعني يغمزني في بطني زي ما غمستك في بطنك وهذا من عدل النبي صلى الله عليه وسلم قال أسيد يا رسول الله إن عليك قميصا وأنا لم يكن علي قميصا يا رسول الله يعني شيل قميصك يا رسول الله عشان أدقك نفس الدقة اللي دقيتني إياها فرفع النبي صلى الله عليه وسلم قميصه عن جسده فبان جسده وبان بطن النبي صلى الله عليه وسلم بس سقط أسيد على ركبتينه وبدا يضم النبي صلى الله عليه وسلم ويقبل بطنه ويقول بأبي أنت وأمي يا رسول الله إنها لبغية أتمناها منذ رأيتك وقد بلغتها الآن كانت من أمنيات أسيد رضي الله عنه إنه يضم النبي صلى الله عليه وسلم ويقبلها بنفس الطريقة من شدة حبه في النبي صلى الله عليه وسلم ومن حبه في النبي صلى الله عليه وسلم في معركة أحد اشتد القتال وصاروا المشركين حول النبي صلى الله عليه وسلم فركض أسيد وبدأ يقاتل عن النبي صلى الله عليه وسلم يدافع عنه فطعن سبع طعنات قاتلة كان بيموت منها هذا كله يعني شاف الموت بس أهم شيء النبي صلى الله عليه وسلم ما يجي شيء كان يحب النبي صلى الله عليه وسلم حب شديد قوم أسيد رضي الله عنه اللي هم الأوس كانوا يحبون حب شديد لدرجة إنه إذا جاي يتشفع في أحد يشفعونه لحبهم فيه المهم يقول أسيد رضي الله عنه شيت عند النبي صلى الله عليه وسلم فقلت له في بيت من الأنصار جدا فقراء وأغلبهم نساء ما في أحد يشتغل لهم ولا أحد يقدر يسوي لهم شيء ولا عندهم أي أكل ولا يقدرون يشترون ولا يشتغلون فاقسم لهم يا رسول الله من الصدقات والغناء قال له النبي صلى الله عليه وسلم لقد جئتنا يا أسيد وقد أنفقنا ما بأيدينا فإذا سمعت بشيء قد جاءنا فاذكر لنا أهل ذلك البيت فقال له النبي صلى الله عليه وسلم إذا جاء خير جديد من غنائم أو أموال فذكر لنا هذا البيت عشان نقسم له، فعليا جاءت الغنائم من معركة خيبر، قام النبي صلى الله عليه وسلم وقسم الغنائم، قسمها على الأنصار وأعطاهم حقه، وزاد لهم بكرم، وأعطى أهل هذا البيت وزادهم وكثر لهم إلين اغتنوا، فالتفت أسيد للنبي صلى الله عليه وسلم بوجه مبتسم من كرم النبي صلى الله عليه وسلم وعدالته، قال جزاك الله عنهم يا رسول الله خيرا، فرد النبي صلى الله عليه وسلم قال: وأنتم يا معشر الأنصار، جزاكم الله أطيب الجزاء، فإنكم ما علمت أعفة صبر، يعني من يوم عرفتكم وأنتوا صابرين وفيكم عفافة ما تطلبون وإنكم ستلقون أثرة من بعدي فاصبروا حتى تلقوني وموعدكم الحوض بمعنى أن بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم راح يصير للأنصار ظلم شديد وإن حكام المسلمين بينفردون بالخير والرزق والغنائم ويظلمونكم ما بيعطونكم شيء وآخر من يلتفت لهم هم الأنصار يقول النبي صلى الله عليه وسلم اصبروا فإن موعدكم الحوض في يوم القيامة لكل نبي حوض كل نبي أرسله الله سبحانه وتعالى لقوم له حوض يوم القيامة وعلى الحوض هذا من 
امن بها وحتى حنا حنا بنقابل النبي صلى الله عليه وسلم عند هذا الحوض باذن الله ليش يكون في احواض يوم القيامه عشان الناس جدا عطشه لان البشر يبعثون يوم القيامه زي النبات زي النبات نبعث من قبورنا فنجلس نتخبط من العطش عطش شديد جدا ويكون في ماء لكل نبي ومن اتبعه أما الكفار يجلسون عطشة والأنبياء يشربون من آمن بهم بأيديهم في قول النبي صلى الله عليه وسلم للأنصار اصبروا ووعدكم الحوض في الأخير يعني هذا تبشير بالجنة يعني هذه بشارة عظيمة جدا وبعد ما رحل سيد الخلق إلى ربه وفي خلافة عمر رضي الله عنه كان عمر رضي الله عنه يوزع الغنائم ويقسمها بين المسلمين والخليفة هو آخر من يأخذ هذا من عدلهم ما كانوا يأخذون الغنائم لهم كانوا على طول يوزعونها بين المسلمين يقول أسيد بعثت لي حلة استصغرتها الحلة ما يلبس على الجسد أي شيء يلبس على الجسد يقول استصغرت هذه الحلة لكن في نفس الوقت رضيت يقول فكنت في المسجد أصلي فمر رجل من قريش وعنده حلة فخمة جدا وجميلة ميزة الحلة اللي عندي كانت غالية وجميلة جدا فعلى طول قارنتها بالحلة اللي جتني أول ما جاء في ذهني كلمة النبي صلى الله عليه وسلم إنكم ستلقون أثرة من بعدي يعني بتظلمون ظلم شديد ما راح أحد يعطيكم من الغنائم بس سمع رجل في المسجد وانطلق إلى عمر بسرعة ما كان يدري أسيد أنه راح يعلم عمر فيقول قمت أصلي وأنا أصلي إلا عمر جاء جاء عمر الخليفة بنفسه فقال لي صلي يا أسيد يقول أسيد صليت وخلصت وسلمت والتفت لعمر قال له عمر ماذا قلت يا أسيد فقال له أسيد فقال له أسيد إيش اللي حصل وكلام النبي صلى الله عليه وسلم اللي قال له عفى الله عنك يا أسيد تلك حلة بعتها إلى فلان من الأنصار بس هذا الفتى القرشي اشتراها من هذاك الأنصاري ولبسها وصارت ملكة أفتظن أن هذا في زماني يا أسيد عفى الله عنك شوف حرص الصحابة على العدل وعلى أن ما يكون في أحد شايل في قلبه شيء قال أسيد والله يا أمير المؤمنين لقد ظننت أن ذلك لا يقع في زمانك في عهد عمر رضي الله عنه توفي أسيد بن الحطير اللي كان من أكثر الصحابة حبا للنبي صلى الله عليه وسلم وأكثرهم تمسكوا بالقرآن حزن الصحابة لفراق أسيد رضي الله عنه لأنه كان حكيم ونيس في نفس الوقت كان ينكت ويداعب ويمازح وإذا حل الليل يمل يثرب بطيب صوته في قراءة القرآن فتمتلأ المدينة بالطمأنينة والأمان صلى عمر رضي الله عنه بنفسه على أسيد سيد ابن الحضير رضي الله عنه وصلوا عليه في مقبرة البقيع فنادى عمر رضي الله عنه بوصية أسيد ففتحها فلقي مكتوب فيها أربعمائة ألف دينار دين على أسيد رضي الله عنه اجتمعوا ورثة أسيد رضي الله عنه واتفقوا على أنهم يبيعون شيء من أملاكهم عشان يسددون دينه بس يوم عرف عمر بس يوم عرف عمر باتفاقهم رفض رفض شديد وقال لا أترك بني أخي أسيد عالة على الناس فراح للي لهم دين واتفق معهم على أنهم يأخذون من ثمار الأرض أربع سنين بلاش من دون ما يدفعون شيء كل سنة بألف يأكلون بلاش أربع سنين وكذا سدد دين أسيد رضي الله عنه رضي الله عنك يا أسيد وجمعنا فيك عند حوض النبي صلى الله عليه وسلم لين هنا نشوفكم في المقاطع الجاية أو القصص الجاية سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله